ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മെസ്സൻ ടൗൺ പ്ലാനറി എക്സാം അടുത്ത വീക്കിൽ വരികയാണ് സോ നമുക്ക് ഇത് മുന്നേ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നടന്ന നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻ ടൗൺ പ്ലാനർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നടന്ന എക്സാം ആണ് ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഒരുപാട് എക്സാം പാറ്റേൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് The maximum twisting moment of shaft can dresses is the product of permissible shear stress and. So, we have a question to ask you, the maximum twisting moment of a shaft is how much resistance is going to be. We have a torsion question. So, we have a torsion equation. We have a torsion equation. The torsion equation is T by J is equal to T by J is equal to tau by r endondana ee portion edutey nu vacha nammude question athu parannirikkunna maximum twisting moment is the product of permissible shear stress and what annanu choichu appo namukku twisting moment t aanu kandu pidikkanadathu so twisting moment t is equal to namukku idu cross multiply idu endu varum it is equal to tau into j by r ഓക്കെ ജെ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ടൗ ഇൻ ടു സംതിങ് അല്ലെ ആ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജെ ബൈ ആർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടോർഷനകത്ത് വരത്തില്ല വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിംഗ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വി വിൽ ബി കൺസിഡറിംഗ് എന്താണ് പോള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് അപ്പൊ അത് എന്തായാലും വരത്തില്ല ഓപ്ഷൻ ബി പോള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പോള മൊമെന്റ് ഫിനേഷ് മാത്രല്ല അപ്പൊ ഈ ആറും കൂടിയുണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്ന അതായത് നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ ആണ് ഇപ്പൊ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് അതായത് ടി മാക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം ടോർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വരണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദ സർക്കം ഫ്രൻസ് അല്ലെ സർക്കം ഫ്രൻസിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ആർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് പക്ഷെ ഇവിടെ മാക്സിമം ടോർക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സോ ജെ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണത് എന്താ സ്പോൾ ആർ മോഡലസ് ആണ് അല്ലെ സ്പോൾ ആർ മോഡലസ് ആണ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് പോൾ ആർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോൾ ആർ മോഡലസ് ആണ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബെൻഡിങ്ങിൽ ഒരാളെ പഠിക്കും വാട്ടർ സ്കോൾ ഡാസ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് അല്ലെ സെക്ഷൻ മോഡലസ് പഠിക്കും സെക്ഷൻ മോഡലസ് നമുക്ക് സെക്ഷന്റെ സ്ട്രെങ്ത് തരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് ഐ ബൈ വൈ മാക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് പോൾ ആർ മോഡലസ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി പോൾ ആർ മോഡലസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അ ബീം ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഇസ് പിൻഡ് അറ്റ് ബോത്ത് ഡെൻസ് ആൻഡ് എ സബ്ജെക്ട് ടു എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബെൻഡിങ് കപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെന്റ് എം അറ്റ് ഇറ്റ് സെന്റർ ഒരു ബീം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബീമിന്റെ ഉണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും പിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ പേര് ഇടുവാണ് എ ബി എന്നേ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ആർ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ആർ ബി അല്ലെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ്
ഇനി നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഞാൻ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ എടുക്കുവാണ് സിഗ്മ എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ആർ ബി ആർ ബി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് നമുക്ക് ആരോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എയിലേക്ക് കൊണ്ട് മുട്ടിക്കാം അല്ലെ നോക്കിക്ക ഈ ആരോ ഹെഡിന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പയ്യെ കൊണ്ട് എയില് മുട്ടിച്ചു നോക്കാം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ കൈ കറങ്ങുന്നു നോക്കാം കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ബിക്കോസ് ക്ലോക്ക് ഇറങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ മൈനസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു എൽ പിന്നെ നമുക്ക് എം എന്ന് പറയുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് ആ മൊമെന്റിനെ ജസ്റ്റ് ആരോ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എം അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പൊ പ്ലസ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ബൈ മൈനസ് എൽ ദാറ്റ് ഇസ് എം ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മൈനസ് എം ബൈ എൽ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എം ബൈ എൽ ആണ് ആൻഡ് ആർ എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് എം ബൈ എൽ ആണ് ഇനി ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ് ആണ് റൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്വേർഡ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ് ആണല്ലോ ഇത് ഞാൻ സെക്ഷൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുവാണ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ആർ എച്ച് എസ് ഭാഗം അല്ലെ ആർ എച്ച് എസ് ഭാഗത്തിൽ സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ത് വരും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എം ബൈ എൽ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ മൈനസ് എം ബൈ എൽ താഴോട്ട് എം ബൈ എൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ലോഡുകളൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് എം ബൈ എൽ ആ വരിക സോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വരും നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ദ മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വന്നേനെ എം ബൈ എൽ വന്നേനെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൊമെന്റ് എം തന്നു വാട്ട് എവർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓർത്താൽ മതി എം ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഒരു തേർട്ടീം ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എം ബൈ എൽ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്താ ബീം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തായാലും സപ്പോർട്ടുകളിലെ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് സെന്ററിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ അപ്പൊ സെന്ററിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് നമുക്ക് അറിയേഗം അറിയാനായിട്ട് മൊമെന്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് therefore എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൊമെന്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എം ബി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ് എം ബി മൈനസ് എം സി അതായത് രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ മൊമെന്റ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുവാണ് എം ബി മൈനസ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞ് ഏരിയ ഓഫ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ് ബിന്റെ സിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് ഏതാണ് വരെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പോർഷൻ എന്ത് വരും എം ബി മൈനസ് എം സി ആൻഡ് എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം എം ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ മൈനസ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഈ ലെങ്ത് എത്ര വരിക എൽ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും നമുക്ക് എല്ലും എല്ലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി മൈനസ് എം ബൈ ടു മൈനസ് എം സി ആണ് എന്ത് വരിക മൈനസ് എം ബൈ ടു സോ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എം ബൈ ടു സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ ഡി എം ബൈ ടു അപ്പൊ മാക്സിമം പെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ചെയ്ത ബീം എത്ര വരെ എം ബൈ ടു ആണ് മാക്സ
ാണ് <laughs> അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രഷൻ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വോട്ട് വിൽ ബി ദ അൺകൺഫൈൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ കോഹഷൻ അതായത് നമുക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊഹഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺഫൈൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം മേജർ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ത്രീ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് 45 ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടു സി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ആൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് സീറോ ആണ് ആൻഡ് സിഗ്മ ത്രീ ഇസ് ഓൾസോ സീറോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബിക്കോസ് കോഹഷൻ ആണല്ലോ കോഹസ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ആൻഡ് സിഗ്മ ത്രീ ഇസ് ഈസ് സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഈ ടേം അങ്ങ് പോവും നമുക്ക് ഇതും പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സി ഇത് നമ്മുടെ യു സി സി ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കാര്യം നമ്മള് മേജർ നമുക്ക് അവിടെ സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ സ്ട്രെസ് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സി എന്ന് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് സിഗ്മ വൺ അഥവാ അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വന്റി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൊഹഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ കൊഹഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും സോറി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു Sigma 1 by 2, that is 120 by 2 where which is 60. Now, okay, answer either. You can step in and edit and have a shield. You can explain to me if you want to 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 explain to me directly to me if you want to explain to me if you want to explain to me if you want to explain to me. Okay, add the question, D60 is equal to 9.6 mm, D30 is 2 mm, D10 is 0.16 mm, what is the value of CC? CC in the world, what is the coefficient of curvature? Coefficient of curvature, we will find the equation in the world. D30 square by D60 into D10. This is the equation in the world. If we have all the values, we will substitute the direct substitute. D30 square in the world, 2 into 2, that is 2 square. Divided by D60 the value of 9.6 into D10 in the value 0.16. ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഫോർ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്നൊക്കെ വരും ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാ വെതർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓർ നോട്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം കോഷൻ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ഡി തേർട്ടി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സിക്സ്റ്റി ഇന്റു ഡി ടെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട വരണമാണ് കോഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സിക്സ്റ്റി ബൈ ഡി ടെൻ ചിലപ്പോൾ കോഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡി സിക്സ്റ്റി ബൈ ഡി അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജിയോ ടെക്നിക്കലിന്റെ പോർഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി എസ് സി ജെയും ആർ ആർ ബി ജെയും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻ നമുക്ക് എക്സാംസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ജനറേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സ് ലയൻസ് അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പി എച്ച് ആണ് തന്നത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്സ് ലയൻസ് ആണ് അതായത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയൺസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പി എച്ച് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ പി എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടും പക്ഷെ നേരെ പോയി നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സിന് ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ആൻസർ തെറ്റിപ്പോ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മോൾസ് പെർ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ
ആയിട്ട് സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ നേരെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ നേരെ പോയി ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആൻഡ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ത്രീ കൂടെ വരും സോ നമുക്ക് ടെൻ എന്ത് വരും മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് വരും സോ ദാറ്റ് യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ അത് ഓർത്ത് വെക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പല സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി സിലബസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് സിലബസ് വിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല ജിയോ ടെക്നിക്കലൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തില്ലെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിട്ട് പോവുക എസ്പെഷ്യലി സിവിലുകാർ അതിനകത്തുള്ള ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പോർഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ബി ആർക്കാരുടെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായി നോക്കിട്ട് പോവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പോർഷൻസിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ അർബൻ പ്ലാനിങ് പോർഷൻസിന്റെ പഴയ അതായത് നമുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിക്ക് ശേഷമാണ് അർബൻ പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ ഈ സിലബസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായി നോക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി എക്സാംസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനി തുടർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന